真正可以流传千古的，那是可以荣誉天下的帝王。一个好帝王绝不会滥杀无辜的，绝不会。你不用再说了，这个人真是杀定了。南兰公子，南兰公子无权无势，你才敢这样对他！如果今天你坐在朝堂上，你敢这么发威吗？难怪你做了八年的皇帝，没有一个臣子肯听你的。若不是能让你亲了朕，你也是个昏君，是个懦夫。哥哥。我亲哥陪他一起死！哎，皇上，小心连这个皇帝也不当了。你喜欢他，朕诚诚你，这就让你和他一起死。亲哥儿谢恩了。皇上，皇上，是亲哥儿得罪了皇上，就不劳皇上动手，鳌拜来了断他。苏沫儿嬷嬷，皇上也在这儿呢。老祖宗听说安亲王爷的花园新建完了工，想过来瞧瞧。这不，已经到了花园里了。我是来请王爷的。哎呀，这这诸事都没有准备呀、啊。老祖宗说不用预备什么。哦，对了，刚才进府时，老祖宗听说鳌拜大人的千金也在这儿，让王爷带过去瞧瞧呢。苏儿给皇上来请安，奴才愿乐，给太皇太后请安。起来，都起来。谢太皇太后。月乐，奴才在。你这园子可真好啊，把皇上也给召来了。还不是托太皇太后的福。哟，这丫头多水灵啊！鳌拜，这就是你的千金了。哎，是是。丫头，来来来，过来过来，丫头，让老祖宗好好看看吧。亲哥儿，给太皇太后请安。起来起来，起来吧。谢太皇太后。这小手，水葱似的，眉清目秀，看着就可人疼呐。鳌拜啊，这些日子我闷得很。就让你这宝贝女儿进宫陪我住几天吧。啊，那感情好。呃，不过这亲哥儿让奴才给惯坏了。刚才还冲撞了皇上。呃，奴才是怕他进宫以后不懂得规矩。嗨，什么规矩不规矩的？他们还都是些半大的孩子呢，有的是功夫啊，慢慢调教。亲哥儿，愿不愿意进宫陪陪我这个老祖宗？愿意。那就结了，月乐，奴才在，带着我们好好瞧瞧你这园子吧。太皇太后这边请。丫头，走。嗯。太皇太后这边请。嗯、月乐，奴才在。你这园子还真不小。<笑>还养着孔雀呢！<笑>是是是，太皇太后这边请。大姑娘，刚才跪在那里的纳兰公子在哪？贵哥哥，李安押我大牢了。元、嗯、乐，哎，奴才在。我听说明珠家出了一个才子，叫什么来着？叫纳兰性德。我常听不少人把他夸得不得了，他真有那么好吗？嗯，这孩子啊。通汉学，写一首好诗好词。满人家难得出一个通汉学的才子，赶明把他写的文章啊拿来我瞧瞧。这，丫头，来来来，皇上，亲哥进宫就是客人，你可不许欺负他。
太皇太后刚刚提到那个纳兰性格，敖大人千万不要匆匆处置啊。嗯，是王爷搬来的太皇太后。嗯。太皇太后，怎么连太皇太后都来了？这倒真是有文章了。我原本是想告诉你啊，皇上偷偷出了宫来找月乐的。哎呀，究竟是怎么回事啊？一对小儿女的事儿，小儿女。鳌拜的女儿和明珠的儿子冲撞了皇上，我能把太皇太后都搬来，这鳌拜非同小可。哦，没什么大事就好。这不是大事，可是皇上微服来见乐乐这件事不小吧？我今天请老兄来，就是想告诉你，皇上坐了八年的冷板凳。快要坐不住了，他来找月乐，必定是来想亲政的办法。所以索尼一死，谁为辅臣之首就显得极为要紧。我想这个时候，老兄应该跟我同心协力哟。啊，当然了，如果老兄愿领这个首辅之职的话，哎。我鄂必龙做梦也没有想到要去当这个首辅啊！哦，其实呢，按照先皇的遗诏，接替索尼的，你当是你呀。嗯，不过呢，我知道，你是说，太皇太后因为多尔衮的事情对我成见极深。不错，这件事绕不过他老人家。只要太皇太后不点头，你苏克萨哈就是再有天大的本事，也难能如愿了。嗯，说的不错。不过，能让太皇太后点头，也不是没有办法。啊，来喝酒。啊，咱们的皇上大了，人也大了，心也大了，大到什么事都想为所欲为了。孙儿不敢，不敢。今天如果不是我及时赶到，你会逼着鳌拜杀了他最心爱的女儿。孙儿没有逼他。当时的情形，他有别的选择吗？秦格尔一死，会酿成什么样的后果？皇上竟一点都没有想到，凭你这份冲动，这份任性，还想主政，还想做一个像你皇马服一样的千古帝王？那个秦格尔仗着他的阿玛，根本就不把孙儿放在眼里。他竟然指着苏二说：“说什么？说苏二乱杀无辜，还说苏二是个昏君。”我看说的不错，那个明珠家的公子没有犯下杀头的大罪啊！他亵渎孙二，他还差点把孙二摔在地上，还不是死罪啊！那是因为他不知道你是皇上。是啊，像青格尔这么漂亮的女孩子，竟不把皇上放在眼里，反倒钟情一个无关无凭的呆小子，这可打翻了我们皇上心里的醋瓶子吧？